Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Sapna Nalka Charu Degan. Color Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിജയദശമിയുടെ ആഘോഷ നിറവിൽ കുരുന്നുകൾ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും കുട്ടികൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു വാഹന പൂജയും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും നടന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായി വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥിക കരിപ്പള്ളൂരിൽ നിന്ന് തുടക്കമായി കെ എസ് കെ ടു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർമാർ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ഈ മാസം പത്ത് മുതൽ ടെണ്ടർ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനം ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും നിർത്തിവെക്കുമെന്നും കരാറുകാർ കരിവള്ളൂർ സമരനായകൻ സദാനന്ദ പൈയുടെ സ്മരണ പുതുക്കി കരിവള്ളൂർ ഗ്രാമം സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രന് സമ്മാനിച്ചു അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വിജയദശമിയുടെ ആഘോഷ നിറവിൽ കുരുന്നുകൾ കുന്നരു ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളാണ് വാഗ്ദേവതയുടെ വരദാനം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത് അജ്ഞതയുടെ ഇരുൾ നീക്കി അറിവിന്റെ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന വിജയദശമി നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കപ്പെടുന്നത് വിജയദശമി നാളിലെ വിദ്യാരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് അരിയിലും നാവിലും ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കുരുന്നുകൾ അറിവിന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നത് ഉത്തരമലബാറിൽ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധിയാർന്ന കുന്നരു ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ അനേകം ഭക്തജനങ്ങളാണ് വിജയദശമി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ആയിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നിരുന്നതെങ്കിലും ഇത്തവണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ലഭിച്ചതോടെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കുരുന്നുകൾക്കൊപ്പം മുതിർന്നവരും ഐശ്വര്യം നുകരാനെത്തി രാവിലെ തന്നെ വിജയദശമി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു രക്ഷിതാക്കളുമായി എത്തിയ കുരുന്നുകളെ വിദ്യാമണ്ഡപത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ എഴുത്തിനിരുത്തി ആകാംക്ഷയും ആനന്ദവും ചിണുക്കങ്ങളും കരച്ചിലുമൊക്കെയായി കുരുന്നുകൾ അറിവിന്റെ ആദ്യ പഠി കയറി വിദ്യാരംഭത്തോടൊപ്പം തന്നെ വാഹനപൂജ ഗ്രന്ഥപൂജ എന്നീ ചടങ്ങുകളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു ഒൻപത് രാത്രിയും പത്ത് പകലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിപുലമായ ഉത്സവ പരിപാടികളാണ് ഇത്തവണ കുന്നരു ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിദ്യകൾ കലകൾ ജ്ഞാനം വാഗ്വില്യാസം ബുദ്ധി തുടങ്ങിയവയുടെ അധിപതിയായ സരസ്വതി ദേവിയെയാണ് പത്താം ദിനമായ വിജയദശമി നാളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഭക്തജന തിരക്കാണ് ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മ വിജയിച്ചതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനമാണ് വിജയദശമി ദിനം ഈ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ വാഗ്ദേവതയുടെ വരദാനം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിരവധി കുരുന്നുകളാണ് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചത് ഉത്തരമലബാറിൽ തന്നെ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഏറെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച കുന്നരു ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം അനുശ്രീകണൻ ടി 
കരിവള്ളൂർ പലിയേരി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കനകവർഷം ചടങ്ങിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമെ കനകവർഷ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് പലിയേരി ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് വാഹന പൂജയ്ക്കും വിദ്യാരംഭത്തിനും ഗ്രന്ഥമെടുപ്പിനുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവുമായി ഏറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് പലിയേരി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് കുടജാദ്രി എന്ന പോലെ പലിയേരി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് കുളിരും തണുപ്പുമായി തടുപ്പക്കുളങ്ങര കാവുമുണ്ട് വെറുമൊരു കാവ് എന്നതിനപ്പുറം വൻ മരങ്ങളുള്ള വനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് തടുപ്പക്കുളങ്ങര കാവ് വൈദ്യം മന്ത്രവാദം ജ്യോതിഷം ശില്പതന്ത്രം എന്നിവയിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ പലിയേരി എഴുത്തച്ഛനാണ് ഈ ചെറു വനത്തിനകത്ത് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് കനകവർഷമടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾ പോലും കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ അതേ പടി തന്നെ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഉത്തര കേരളത്തിൽ അത്യപൂർവമായി മാത്രം നടക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞാൽ കനകവർഷം നടക്കുന്ന ഏക മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവും പലിയേരിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ദേവിയുടെ പീഠത്തിൽ വെച്ച് പൂജിച്ച നാണയങ്ങൾ അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം പൂജാരി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഭക്തർക്കിടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ നാണയങ്ങൾ ഭക്താതിരപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങി ഭക്തജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും വരും വർഷം വരെ തങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും ഭാഗ്യത്തിനും ഇത് കാരണമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത് വാഹനപൂജ മറ്റു ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ആർ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മുന്നോടിയായുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് കരിവള്ളൂരിൽ നിന്നും തുടക്കമായി കെ എസ് കെ ടു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ എസ് കെ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ആർ ഇ ജി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ ജാഥ മാനേജർ പി രമേശ് ബാബു കെ നാരായണൻ എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ എ പ്രസന്ന പി ശ്യാമള അപ്യൽ രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ഈ മാസം പത്ത് മുതൽ ടെണ്ടർ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും നിർത്തിവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായി നേതാക്കൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവൺമെന്റ് കരാറുകാർ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് നിർമ്മാണ സാധനങ്ങളുടെ വില അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് പട്ടിക നിരക്ക് പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും സർക്കാർ പ്രവൃത്തികൾ നൽകി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഡി എസ് ആർ നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അടങ്കൽ തുകയോ പൂർത്തീകരിക്കൽ കാലാവധിയോ കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും വില വ്യതിയാന വ്യവസ്ഥ ബാധകമാക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള അടങ്കൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളെ ഇ ടെൻഡറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ടാറിന്റെ വില വ്യതിയാനം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുക ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം ഉടൻ നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് കരാറുകാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് റോഡിലെ ഗതാഗത പെരുപ്പം വാഹനങ്ങളുടെ കേവ് ഭാരമോ കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് തത്വങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലം റോഡുകൾ അകാലത്തിൽ തകരുന്നതായും കോൺട്രാക്ടർമാർ പറയുന്നു അടങ്കലിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായി പണി ചെയ്താലും റോഡുകൾ തകരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെടുത്തി കരാറുകാർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടിയിട്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും കോൺട്രാക്ടർമാർ ആരോപിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ പത്ത് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെയും ടെണ്ടറുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സമരം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കരാറുകാരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ഒക്ടോബ
കരിവള്ളൂർ സമരനായകനായ സദാനന്ദ പൈയുടെ സ്മരണ പുതുക്കി കരിവള്ളൂർ ഗ്രാമം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രന് സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു അടുക്കുടി പി സന്തോഷ് കുമാർ എം ബി പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ വളച്ചൊടിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളിൽ തെറ്റായ വസ്തുതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന ദൌത്യം ശരിയായ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കരിവള്ളൂർ സമരസേനാനിയും സി പി ഐ നേതാവും സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഓഫീസായ എം എൻ സ്മാരകത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനുമായിരുന്ന സദാനന്ദ പയ്യുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും കരിവള്ളൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തരമലബാറിൽ ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രന് സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കരുവള്ളൂർ പിണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രന് പ്രശസ്തി പത്രം സമ്മാനിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു സി പി ഐ നേതാക്കളായ കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ കെ വിനോദ് കുമാർ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ കെ അസീസ് വി ബാലൻ എം സതീശൻ അജയകുമാർ കരുവള്ളൂർ കരുവള്ളൂർ രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരുവള്ളൂർ സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക സാംസ്കാരിക സമിതിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഐ എൻ ഡി യു സി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃയോഗം ടോഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഐ എൻ ഡി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജ് പ്ലാന്തോട്ടം യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലിടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ നിറം നോക്കി വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്ന സി ഐ ടി യു നിലപാട് അപലപനീയമാണെന്നും തൊഴിലാളികളെ ഒന്നായി കാണണമെന്നും ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജ് പ്ലാത്തോട്ടം പയ്യന്നൂരിൽ പറഞ്ഞു ഐ എൻ ടി യു സി നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ അവർക്ക് അവരുടെ യൂണിയനിൽ നിന്നും ഐ എൻ ടി സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവരുടെ പേരുകൾ തരിക അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് കാനായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ പി നാരായണൻ എൻ ഗംഗാധരൻ പി ടി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി എം മാട ഏരിയ കമ്മിറ്റി പഴയങ്ങാടിയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുശോചന യോഗവും മൌനജാതിയും നടത്തി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുശോചന യോഗത്തിൽ ഒ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ സുഹൃത് സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ എ രൂപേഷിനെ ആദരിച്ചു ടോഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സുഹൃത് സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുവൈത്ത് ഗാന്ധി സ്മൃതിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ പൊതുപ്രവർത്തകനും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ എ രൂപേഷിനെ ടോഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അനുമോദിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് നടത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത് പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷനായി വി സി നാരായണൻ രാമചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ പ്രശാന്ത് കോറോം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി മഹോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുവന്ന നവരാത്രി ആഘോഷ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു നവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു നവരാത്രി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ സമാപന ചടങ്ങ് ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദൈവികമായ പ്രാധാന്യമുള്ള പരിപാടി അങ്ങനെ കലാപരിപാടികൾ നവരാത്രി എന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഒഴിച്ചോടുന്ന വൈവിധ്യമായ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞൊരു ആഴ്ചക്കാലമായിട്ട് അനിൽപുത്തൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
വിജയദശമി ദിനത്തിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് നിരവധി കുരുന്നുകൾ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ശാക്തേയ കാവുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി നീണ്ട നിരയായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിവ് പൂജകൾക്കു പുറമെ വിശേഷാൽ പൂജകളും നടന്നു ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിരവധി കുരുന്നുകളാണ് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് മാടായിക്കാവിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് ക്ഷേത്രം മൂത്തപിടാരർ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് ഗ്രന്ഥപൂജ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങുകളോടെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് മുകളിൽ സ്ലാബ് ഇടാത്തത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് വരുന്നത് നിരവധി പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന എരിപുരത്തെ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിന് പിറകുവശത്തായാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ടാങ്ക് മൂടാത്തത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പ്രദേശം കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന് പിറകുവശത്തുകൂടിയുള്ള ഈ വഴിയിൽ കൂടി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സമീപത്ത് കാടുമൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ ടാങ്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയില്ല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് തന്നെ ടാങ്ക് മൂടാത്തത് കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥയാണെന്ന ആക്ഷേപവും ഉണ്ട് കൂടാതെ കൊതുക് വളർത്ത് കേന്ദ്രമായി മാറുകയുമാണ് ഇവിടം നേരത്തെ നായയും മറ്റും ടാങ്കിൽ വീഴുകയും വഴിയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു വലിയ അപകടത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിനു മുകളിൽ സ്ലാബിടണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും പ്രശ്നം ഗൌരവമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപക ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു മരണം എല്ലാം മായ്ച്ചു കളയുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ കാറമേൽ പരിചിതരും അല്ലാത്തവരുമായ ചരമ വാർത്തകൾ ആൽബമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ദീർഘകാലം സർക്കാർ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം വിരമിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ചരമക്കോളങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായത് ചുരുക്കം ചിലരിലെങ്കിലും മരണം എല്ലാം മായ്ച്ചു കളയുന്നില്ല മാറി നിന്നാൽ മറന്നുപോകുന്നവരുടെ കാലത്ത് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിയപ്പെടുന്നവരുടെയും ചരമ വാർത്തകളും പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ചരമചിത്രങ്ങളും വെട്ടിയെടുത്ത് ആൽബം ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അന്നൂരിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ കാറമേൽ പയ്യന്നൂരിലെ തിരക്കുള്ള ഒരു ആധാരം എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം തിരക്കിനിടയിലും അറിയുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ അനേകം പേരുടെ ചരമ വാർത്തകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി ആൽബങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവരും അതുപോലെ എൻ്റെ പൂർവികരും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായ ചില പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതായി പത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരുടെ ഫോട്ടോ കണ്ട സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒരു ആൽബമാക്കി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇടവേളകളിലൊക്കെ പത്ര പത്രത്തിൽ വരുന്ന ചരമം കോളം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യക്തികളുടെയും ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോബി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ പരിചിതരായ ചിലർ വിട്ടുപോയതിൻ്റെ നമ്പരത്തിൽ നിന്നാണ് ആൽബങ്ങളിൽ അവരെ അനശ്വരരാക്കി തുടങ്ങിയത് ഓരോ താളുകൾ മറിക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ ജീവിതങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും കലഹിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ അവനവനെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞുപോയവർ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആൽബങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കുറുമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാകും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടക്കുക കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആറിന് ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗവും ഏഴിന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും നടക്കും രാവിലെ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകുന്നേരം പെരുമ്പയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം ടി 
പ്രസിഡന്റ് പി പ്രീത കെ എം ജിഷ സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു അനുമോദന പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പൊളിക്കൽ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ ജോയി സി ബി എം തോമസ് വി ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെയും സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ ഗാന്ധിമാവിനു ചുറ്റുമുള്ള മതിൽ ചരിത്ര ചിത്ര പശ്ചാത്തലമാക്കി ആകർഷകമാക്കുന്നു ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒക്ടോബർ എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് ചിത്രാങ്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ഇരുപതോളം ചിത്രകാരന്മാർ പങ്കാളികളാകും സദ്ഗുരു സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഇരുപതോളം പാനലുകളിലായി തത്സമയം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആശ്രമാങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രാങ്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന ചിത്രീകരണ കലാകാര സംഗമം ഒക്ടോബർ എട്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് മുഖ്യാതിഥിയാകും വിനോദ് പയ്യന്നൂരാണ് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ വി ബാലൻ വി പി സുരേശൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രമോദ് അടുത്തില വിനോദ് പയ്യന്നൂർ കെ പി ശ്രീധരൻ തങ്കരാജു കൊഴുമ്മൽ എൻ രാഘവൻ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര വിപണിയും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗുമെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് തയ്യൽ കടകളെയാണ് സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകൾ പോലെ അപൂർവമായ വരുമാനം മാത്രമാണ് തയ്യൽക്കാരെ ഈ മേഖലയിൽ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി തയ്യൽക്കട നടത്തുന്ന കോറോത്തെ പി വി പത്മനാഭന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കോറോം സ്വദേശിയായ പി വി പത്മനാഭന്റെ ഫാഷൻ ടച്ച് എന്ന തയ്യൽ ഷോപ്പിന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ബെൽബോട്ടം പാൻസും ജെയൻ കട്ടുമെല്ലാം തുന്നിയ പത്മനാഭനും തയ്യൽക്കടയും വസ്ത്രങ്ങളിലെ പല തലമുറ മാറ്റങ്ങളും ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അവയിലൂടെയെല്ലാം കടന്ന് ആധുനിക റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര വിപണി സൃഷ്ടിച്ച ഞെരുക്കത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പത്മനാഭൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടും തയ്യൽ ജോലി ചെയ്ത് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നതിൽ പത്മനാഭന് നിരാശയില്ല നിലവിൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകൾ മാത്രമാണ് മിക്ക തയ്യൽ സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകാരെയും പോലെ പത്മനാഭന്റെയും ആശ്രയം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ മദ്രാസിലേക്ക് പോയ പത്മനാഭൻ അവിടെ വച്ചാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തയ്യൽക്കാരനാകുന്നത് പിന്നീട് ആറു വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം ശേഷം പയ്യന്നൂരിലെത്തി ചെറിയൊരു തുന്നൽക്കട ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിൽ മേലെയായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർത്തി മദ്രാസ് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യന്നൂർ ഈ ഷോപ്പ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ മേലെ ഇവിടെയായി അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പയ്യന്നൂർ വേറൊരു കടയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി എൻ്റെ പകുതിക്ക് വെച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ ഡിഗ്രി വരെ ബി കോം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കലറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അധികം പിന്നെ സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഉത്തർപ്രദേശുകാരനായ ബദ്രുദ്ദീനും തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ചിദംബരവും കടന്നപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ പ്രഭാകരനും പത്മനാഭന്റെ തയ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാകെ സഞ്ചരിക്കുകയും യൂണിഫോം ഓർഡറുകൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് പത്മനാഭൻ പറയുന്നു വയക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ടി പി ദാമോദരൻ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് ഡി സി
കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ മുഖ്യാതിഥിയാകുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രവി പൊന്നംവയൽ എം കെ കരുണാകരൻ ടി പി രാമചന്ദ്രൻ കെ കെ വി സുധീർ ബാബു ടി പി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസ് പയ്യന്നൂർ ബി കെ എം ജംഗ്ഷനിലെ തവക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസ് പയ്യന്നൂർ ബി കെ എം ജംഗ്ഷനിലെ തവക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരമാണ് എസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ കുമാർ സി ജയ പി വി സുഭാഷ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു മാനേജിംഗ് പാർട്ണർമാരായ ഇ വി സജീഷ് കുമാർ പി സുനിൽ കുമാർ സി രമ ദിവ്യ സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് നാല് നാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എൻ ആർ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സമര പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് മാത്തിൽ ടൌണിൽ സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പി ഉഷ അധ്യക്ഷയായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും തൊഴിൽ ദിനം ഇരുന്നൂറ് ദിവസമാക്കുക കൂലി അറുനൂറ് രൂപയാക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ വടക്കൻ മേഖല സമര പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് മാത്തിൽ ടൌണിൽ സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പി ഉഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥാ ലീഡർ കെ ചന്ദ്രൻ മാനേജർ പി രമേശ് ബാബു എം പി ദാമോദരൻ എം പ്രസന്ന എം വി ഓമന എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർദ്ധനരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിളുകൾ നൽകി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സൈക്കിൾ സമ്മാനിച്ചത് പയ്യന്നൂർ റോട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ നിർദ്ധനരായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിളുകൾ നൽകി റോട്ടറി ക്ലോക്ക് ടവർ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച സൈക്കിൾ റാലിയോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം സൈക്കിൾ വിതരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം വരുന്ന ക്ലബുകളുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഈ റോട്ടറി ക്ലബിൽ ഭാഗമാക്കായി ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോടും ഇതിൻ്റെ അംഗബലം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇത് സേവനം മുഖമുദ്രയാക്കിയ ഒരു സംഘടന നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി പ്രമോദ് നായനാർ ഇ കെ സഹദേവൻ രാഹുൽ രാജൻ വരുൺ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബും കേരള അഡ്വഞ്ചർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി നടത്തിവന്ന സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബും കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലന ക്യാമ്പിന്റെ സമാപനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ നടന്നു ജലോപരിതലത്തിൽ പൂക്കളം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നീന്തൽ പരിശീലനം നേടിയ കുട്ടികൾ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൺസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ ടി എ അഗസ്റ്റിൻ ടി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി വി സുരേന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി അച്യുതപ്പായി ട്രഷറർ കെ പി ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തിഗാന സുധ അരങ്ങേറി കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഭക്തിഗാന സുധയിൽ കരിവെള്ളൂർ കെ ടി ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി സൌമ്യ മനോജ് എന്നിവർ ഗാനാലാപനം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച കുരുന്നുകൾ കമ്പലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ചെറുപുഴ അയ്യപ
വിജയദശമി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിരവധി കുട്ടികളാണ് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ എത്തിയത് ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തി വിശേഷാൽ പൂജകൾക്കൊപ്പം വാഹന പൂജയും നടന്നു കമ്പല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മീങ്കുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ചെറുപ്പുഴ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് വിശേഷാൽ പൂജകളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ കുഞ്ഞിമംഗലം വടക്കൻ കോവിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി ആഘോഷം സുദീപ്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള ആദരവും അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ വടക്കൻ കോവിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ സുദീപ്തം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ഒമ്പത് രാത്രികളും പത്ത് പകലും ചേരുന്നതാണ് നവരാത്രി മഹോത്സവം ഒമ്പത് രാത്രി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് പത്താമത്തെ പകലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക ആദ്യ പരാശക്തിയുടെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഭഗവതിയെ നമ്മൾ പാർവതിയായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് കെ വി മോഹൻ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് രാധാമണി ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥനയും പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ കരുണാകരൻ മാസ്റ്ററും അനുമോദനവും ആശംസയും നിർവഹിച്ചു പി കലാനിധി ടി വി പ്രസന്ന കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെങ്കല ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ ക്ഷേത്രകല അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ ടി വി മുരളി പി വി വത്സൻ പി പത്മദാസ് ഡോക്ടർ ബിനോയ് ടി വി മിഥുൻ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തികളെയും അനുമോദിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം തെക്കുമ്പാട് മനയിൽ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും മുന്നോടിയായി ആദ്യ ഫണ്ട് സ്വീകരണം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം തെക്കുമ്പാട് മനയിൽ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ ഫണ്ട് സ്വീകരണം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു വി പി കമലാക്ഷൻ കെ പി കൃഷ്ണൻ ഇ പി മോഹനൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി ഗോവിന്ദൻ ആദ്യ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശംഭു നമ്പൂതിരിയും നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയദശമിയുടെ ആഘോഷ നിറവിൽ കുരുന്നുകൾ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും കുട്ടികൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു വാഹന പൂജയും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും നടന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായി വടക്കൻ മേഖലാ ജാതിക കരിവള്ളൂരിൽ നിന്ന് തുടക്കമായി കെ എസ് കെ ടു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ ജാതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർമാർ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ഈ മാസം പത്ത് മുതൽ ടെണ്ടർ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനം ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും നിർത്തിവെക്കുമെന്നും കരാറുകാർ കരിവള്ളൂർ സമരനായകൻ സദാനന്ദ പൈയുടെ സ്മരണ പുതുക്കി കരിവള്ളൂർ ഗ്രാമം സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രന് സമ്മാനിച്ചു അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം